Mediante carta dirigida a la Secretaría de Tránsito Local y a la Oficina de Planeación en San Gil, los habitantes en los barrios Miradores del Río, La Libertad y Villa del Prado le solicitan a la Administración Municipal el despeje de la vía calle 30 entre carreras 14 y 17. Según los habitantes en ese sector, es continuo el parqueo de tractocamiones y toda clase de vehículos, afectando la movilidad. El despeje de la vía de la calle 29, se, de muchos talleres de mecánica que están obstaculizando la vía y que impiden la movilidad, la colaboración de los señores del Nogal para que utilicen eh, un mecanismo administrativo o locativo para mejorar el carga y descarga de sus eh, eh, camiones de carga, que aunque ellos argumentan que no son de ellos, sí nos están perjudicando la movilidad hoy personalmente eh, y la seguridad. Eh, dos camiones parqueados en el mismo sentido impidieron el paso, de la, de, 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 eh, el paso por esa vía. Cualquier emergencia con un menor de edad no puede ser, perdemos tiempo valioso para ayudar. Y la otra es sobre la vía 17, que no poseemos andenes y los niños que estudian en el Colegio Colombianitos están siendo afectados por la seguridad. Con el colegio hemos estado trabajando también en esa parte para mejorar por el lado eh, locativo del colegio. Ya han radicado varias cartas a las diferentes dependencias, pero sigue la problemática. Otro ciudadano señala que en esta vía particulares se están utilizando el espacio público para fines económicos. Los talleres que están sobre la vía, sobre la calle 29, Obstaculizan la vía de tal forma que no dejan espacio a la movilidad de las personas que transitamos por ese lado. No solamente adultos mayores, sino niños, mujeres, las mamás que llevan a los niños al colegio, etc. Bajan vehículos a mucha velocidad por el lado contrario, o sea, por la izquierda. No hay andenes para transitar y el peligro es, es inminente. El peligro es supremamente grande. En cualquier momento puede ocurrir un accidente que vamos a tener que lamentar. Para dar respuesta a la comunidad, trasladamos esta queja al secretario de Tránsito, quien señaló que ya han sostenido reuniones con los propietarios del depósito ubicado en el sector para mirar la posibilidad de abrir la vía que queda detrás del depósito para evitar esta problemática. El oficio que me llegó por parte de la comunidad le vamos a dar traslado a los agentes de tránsito, a la policía de tránsito, para que entre a colocar los comparendos pertinentes. Porque si no hay sitio para descargar, hay sitios muy, muy cercanos como es en Pinchote, a la entrada hay un parqueadero grande que ellos pueden ir allá, esperar a que los llamen para descargar, pero no, ya están cogiendo demasiada confianza, incluso qué día nos tocó mandar a un agente de tránsito porque las mulas ya se cuadran sobre la doble vía en la, car en la carretera principal. Entonces tomaremos las medidas imponiendo por ahora sanciones como lo manda el Código Nacional. Es de recordar que en una doble vía no se puede estacionar ningún vehículo, al igual los establecimientos comerciales no pueden realizar actividades tomándose el espacio público.